Разное считывание. Каждый считывает информацию на своем уровне. Понятно. Хорошо. Вот везде разная информация. На всех значит, каналах. Не, не каждый может понять эту информацию, правильно ее считать и правильно ее преподнести. Это понятно. Это я все понимаю прекрасно. Каждый считывает информацию через призму своего сознания. Это я все да, понимаю. Да, и сво я... своего уровня развития. Да. Да. Каждому человеку дается информация на уровне его развития. Понятно. Если же... человек неосознанно, информация идет такая, такая на, для него, Понятно. на его уровне. Угу. Угу. Хорошо. Если человек а, осознанный... Продолжайте. Угу. Света. Если человек осознанный, информация идет на более высоком уровне, непонятно многим людям, неосознающим людям, не понять осознающую информацию. Хорошо. Людям как быть? Вот мы одни из трансляторов, да? Мы одни из тех, кто транслирует информацию в открытый эфир. Как быть людям? Как из множества этих всех, всей этой информации выбрать? То, что приближено к правде, скажем так. Как ему человек выбирать? должен выбирать сердцем. сердцем. Если человек, выбирая информацию, эта информация ложится на его сердце, значит, эта информация достоверная угу. для его реальности. Угу. Угу. Понимаете, мир многомерен, да. многомерен. Люди еще не понимают этого. Не понимают, да. Каждый Конечно. человек живет в своем мире. В своем измерении, да? В своем измерении, у него свой мир. Mm -hmm. И информация получаемая ложится на него так, mm -hmm. как он ее чувствует. Mm -hmm. Если он с сердцем подходит и чувствует, что да, это так, mm -hmm. Так и есть. Mm -hmm. И каждый mm -hmm. в этой ситуации будет прав. Mm -hmm. Прав для своего мира. Да. Да. Mm -hmm. да. Тогда сколько измерений вот в, нашей, в нашей реальности? Измерений столько, сколько людей, что ли, получается? И столько же миров? Конечно. Каждый mm -hmm. человек – это свой мир. Вы просто да. этого еще не знаете. Что сколько людей, столько измерений. Каждый человек создает свой собственный мир, свою реальность. Обалдеть. Есть одинаковые, приблизительно одинаковые миры. То есть есть люди, которые ощущения, вибрации более-менее похожи. Да. Значит, они в одном мире. В, одно, в одном мире. Угу, понятно. В одном муж, муж, мире. Муж, жена и дети, да? Они погружаются в один мир и живут Нет. в одном... Нет? А как? Не совсем. Не совсем. А как? Поясните, Нет. хорошо. Снитесь, да? как есть, есть единомышленники. Так. У них один мир. Угу. Есть люди, которые... Мыслят одинаково, чувствуют одинаково, видят одинаково. Да. Вот они из одного измерения. Mm -hmm. Эти души из одного измерения. Mm -hmm. У них свой мир. А есть другие миры. Mm -hmm. Это работает так. Хорошо. Вот живут люди да, в одном городе. А у каждого свое измерение, у каждого свой мир. Но на них влияет какая-то общая сила, там, допустим, я не знаю, война, к примеру, да? Сейчас у нас у всех на слуху. Влияет война. И она влияет одновременно на все миры и измерения, что ли, так получается? Каждый в, свой... в этой войне видит свое. Mm -hmm. Понимаете, каждый воспринимает эту войну по-своему. По-своему, так. 
кто-то кто -то, кто -то боится, значит, и увидел в телефоне, что летят ракеты, и подбежит себе в подвал. А, дру, а другой просто забил на это болт. Да, и ему все равно. И вот он, 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 у него свой мир, и он так живет. И ничего он не боится. Соответствие а? разные реакции людей на одну и ту же ситуацию. Ну да, да, да. У одного свой мир, в котором он постоянно, значит, боится всего. А у другого свой мир, в котором он выстроил, что ему по барабану вообще все это дело. Его воспринимают. Так, именно так. Ага. Интересно, но, конечно, надо это все осознать, переварить в башке, потому что это же какое количество миров и измерений, это же уму не постижим. Мы пока не способны это понять нормально, адекватно. Очень много тяжело понять, угу. поэтому трансляции идут такие, угу. что людям, чтобы перевести, очень сложно перевести угу. на человеческий уровень. Угу. Это очень сложно. Да, так и есть. И сейчас показывают небо, и вот знаете, как будто как самолеты летят, маршруты каждый, и они вот как-то, как объяснить, у каждого своя траектория полета, и, и они не должны встречаться, они должны как-то вот обойти друг друга. Вот. Ну, понятно, потому что они на разных высотах летят, разные эшелоны у них. Да. Они на разной высоте, они могут зрительно снизу пересекаться или сверху, да, на самом деле они на, да. разной, на разной высоте абсолютно, на разных этажах. Да. И да. очень бывает маленькие между ними расстояния, но они на разных, на разных траекториях полета. Да, понятно, да. да. Хорошо. Архангель да. Михаил, да, а, все говорили, что Даже вы можете сравнить это. Просто элементарно живут. Двое, муж и жена, да. они не понимают друг друга, потому угу. что у них разные миры. Угу. Один живет в своем мире, другой в своем. Да. Нет взаимопонимания. Да. Вот вам и пример. Вот вам и пример. А как же им найти взаимопонимание? Вот они живут в разных мирах, но не хотят разваливать семью. Как им быть? Они должны сотрудничать с одним и с другим миром, научиться взаимодействовать, взаимодействовать. Да. один другого понимать, нужно научиться, и тогда расширение. Один должен научиться жить в мире второго, а второй должен научиться жить в мире первого, правильно? Да. Смешивание такое миров. А -а -а. Надо понимать, что... Все, что существует, все действительно существует в пустоте, в той пустоте, которая все это формирует. Все идет оттуда. Вот многие говорят, что там, мы живем в какой-то матрице, я имею в виду, что Компьютерная симуляция. Это так или нет? Или это как-то по-другому создано? Это как и так, и не так, и, 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 не, и не, так. не совсем так, и совсем так. Mm -hmm. Невозможно вам как-то сказать, рассказать об этом. Но это частично так. Mm -hmm. Человек заход, заходит его душа а на землю, она начинает втягиваться в вибрации земли. А эта матрица затягивает его. И он начинает верить в то, что все так и есть. На самом деле он может как бы отстраниться и жить, не отождествляясь с ситуацией. С матриц, с матрицы, да? Выстраивать да. свой мир. И да. тогда он будет творцом своей реальности. Mm -hmm. Но вас затягивают сюда специально, специально как магнитом, да, 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 да. чтобы вы были здесь как в 
плену, как в клетке. Рабы матрицы. А Рабы чем матрицы. больше вас запугивают, да. чем больше на вас вешают ярлыков, тем больше вас эта матрица к себе затягивает. Вас как рыб ловят на крючки. Одного поймали на одних интересах, другого поймали на другом, и все, и вы подсели. И все, и вас втянули в эту матрицу. Нужно понимать, что человек – это душа, свободная душа, заполнена любовью и своими мирами. Вы должны смотреть на этот мир, как будто со стороны, играя в нем, и находись, находиться в то же время не в нем. Не отождествляться, эмоции не, не об... эмоции очень сильно затягивают. Вот эти эмоции являются вашими крючками. Крючки, эмоции, даже эмоции любви на вашем языке это большой огромный крючок. Любовь, она другая другая, она не обязывает, она просто делает человека свободным. Любовь не относительно чего-то, а любовь, которая идет внутрь этого создания, внутрь человека. Отталкиваясь от него, любовь идет вовне, помогая творить человеку и быть творцом этого, этой реальности, своей реальности. Понятно. Более-менее Лю... понятно. Да, понятно. те, которые создали матрицу, они, они не заинтересованы в том, чтобы освободить человечество от этой игры. Хотя они могут, но не хотят. Это удобно. Удобно для всех, которые стоят над вами и управляют вами. Всеми, всеми странами, всей планетой. А вы как пешки в этой игре. Так и есть. Так и есть. Вы играете, и вам подсовывают разные игры. Ваше внимание полностью захвачено. И вы смотрите туда, куда вам скажут смотреть. Вы не смотрите вглубь себя, а надо смотреть вглубь. Свобода ваша внутри вас самих. Понятно. Благодарю, Михаил Михаил. Благодарю.